எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமஸான வசனம் எல்லாரும் அடிக்கடி அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க எஸ்ஐயா முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் கத்தடிய புஸ்தகத்திலே தேடி வாசிங்கள் இவைகளிலே ஒன்றும் குறைவுபடாது இவைகள் ஒன்றும் ஜோடு இல்லாமல் இருக்காது கத்துடைய வாய் இவைகளை சொல்லிட்டு கத்துடைய ஆவி இவைகளை சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனம் வரும் ஸோ இந்த வசனத்தை எடுத்து பிரபலமாக என்ன பேசுவாங்க அப்படின்னா ஜோடு இல்லாமல் ஒரு வசனமும் இருக்காது அதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை பற்றி ஒரு இடத்துல இருக்கும் இன்னொரு சப்ஜெக்டை பற்றி இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் ஜோடு இல்லாத வசனம் அப்படின்னா இப்போ ஒலி அப்படின்னு எடுத்தால் ஒலி அப்படின்ற வார்த்தை இன்னொரு இடத்துல இருக்கும் இப்படி ஒத்த வாக்கியமாக நிறைய இடத்துல இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கருத்துடைய புத்தகம் இதை வந்து தேடி வாசி நம்ம வந்து பிரசங்கம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க சரி தேடி வாசி பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு அதிகாரமே என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கும்போது முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் வாசிக்கும்போது அந்த அந்த ஒரு வசனம் எக்ஸாக்டாக அந்த வசனத்தில் இவைகள் அப்படின்னு இருக்கும் சரி இவைகள் அப்படின்றதுக்கு இவங்க எதை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வசனங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இவைகள் அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் மேலே வசனத்தை பார்க்கும்போது என்ன இருக்குன்னா ஒரு சில பறவைகள் ஒரு சில மிருகங்களை பற்றி பேசியிருக்காரு ஆண்டவர் உதாரணமாக இப்போ நான் ஏசையா புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது உதாரணமாக தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்கள் அப்படின்னு இருக்கும்போது தீர்க்க தரிசிகள் வந்து பரிசு தாவினால் பேசுகிறது அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ எங் எந்த சமயத்தில் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏசையா வந்து வரிசையாக அப்படியே ஒரு சில தேசங்களை பற்றி சொல்லிட்டே வராரு பாபிலோனா சரியா பிலிஸ்தியா அதுக்கப்புறம் மோஹாப் கூஸ் ஈஜிப்து தமாஸ்கஸ் டூமா அரேபியா எருசலேம் எப்ராயம் தீரு சீதோன் அதுக்கப்புறம் இப்படியே வரிசையாக பேசிட்டு வரும்போது முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் வந்து ஈதோம்ன்ற தேசத்தை பற்றி பேசுகிறாரு இப்போ நான் சொன்ன ஊர்களினுடைய பேர் வந்து இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக ஒரு சிலதுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது மிச்சதெல்லாம் மாறிடுச்சு ஸோ இப்படி ஈதோனை பற்றி பேசும்போது ஈதோன் வந்து ஈதோனுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுக்குறாரு ஆண்டவர் இது போல் உன் தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களும் காலி ஆகிட்டு அங்கே வந்து இது போல் வலுசருப்போம் கோட்டான் ஓரிகள் சாக்குருவி காட்டாடுகள் அதுக்கப்புறம் வல்லூர் கூலிகள் இது போல் பறவைகள்லாம் வந்து சதா காலம் வந்து உன்னோடய தேசங்களில் இருக்கும் மனுஷங்கள்லாம் மாண்டு போய்டுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி பதினாறாம் வசனத்துக்கு கீழ் வசனம் பதினேழாம் வசனத்தில் போட்டிருக்கோம் என்னென்னு போட்டிருக்கோன்னா அவைகள் உன்னுடைய தேசத்தில் சதா காலமாய் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து சாதாரணமாக இந்த வசனத்தை எடுத்து எல்லாரும் எப்படி பிரசங்கம் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து ஆண்டவர் வந்து வசனங்களை தான் அப்படி சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க எப்படி தான் அது வந்து இவங்க பிரசங்கம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து இவைகள்னு சொன்னது வந்து மிருகங்களை சொல்லியிருக்கு ஆனால் இவங்க வந்து உடனே இதை இதை சொன்னோன்னே உடனே சொல்லிடுவாங்க இது போல் தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் சுய தோற்ற மத்திய தேவனுடைய மனிதர்கள் தேவ ஆவினாலில் வந்து ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அப்படி பார்த்தா கூட அது தப்பு தான் எப்படி தப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தீர்க்க தரிசனங்களும் நியாய பிரமாணங்களும் சங்கீதங்களும் யாரை குறித்து சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்துவ குறித்து சொல்லியிருக்கு உதாரணமாக இப்போ ஏசையாலிருந்து மல்கியா வரைக்கும் தீர்க்க தரிசன புத்தகம் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றிய காரியங்கள் வந்து மெசானிக் ப்ராஃபிசஸ் எல்லாம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு சில வசனங்கள் அங்கங்கே ஒரு தேசத்துக்கு பேசுவாங்க இல்லை ஒரு மக்களுக்கு பேசுவாங்க இல்லை குறிப்பாக மையமாக இஸ்ரோவலுக்கு பேசுவாங்க அப்படி இஸ்ரோவலுக்கு பேசும்போது குறிப்பாக மையமாக ஒரு சில வசனங்கள் வந்து ஆண்டவர் இது போல் வரப்போகிறாரு இது போல் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி வசனங்கள் இருக்கும் உதாரணமாக நம்மளுக்கு ஒரு பாலன் கொடுக்கப்பட்டார் நம்மளுக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தார் அவர் மேலே கத்தத்துவம் அவர் தோல் மேலே இருக்கும் அவர் வல்ல வல்ல வல்லம உள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு இப்படிலாம் வசனம் வந்து ஒரு 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 ஸ்டைலில் இருக்கும் ஒரு ஒரு காரியங்கள் இருக்கும் ஆனால் ஒரே அதிகாரத்தில் கான்டெக்ஸ்டாக நிறைய இடத்துல வர வரலை பட் ஒரு சில இடத்துல வந்திருக்கு அதாவது ஏசையா பதினோராம் அதிகாரத்தில் வந்திருக்கு ஏசையா ஐம்பத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் கான்டெக்ஸ்டாக வந்திருக்கு ஃபுல்லாகவே ஆண்டோரை பற்றி ஆண்டோருடைய பாடுகளை பற்றி சொல்கிற மாதிரி ஒரு சில இடத்துல வந்திருக்கு ஆனால் அப்படி பார்க்கும்போது கூட ஏசு கிறிஸ்தவை பற்றி பார்க்கும்போதும் சரி இல்லை தீர்க்க தரிசனமாக பார்க்கும்போது கூட சரி இந்த பதினாறாம் வசனம் முப்பத்தி நாலாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வந்து கருத்துடைய வசனத்தை பற்றி சொல்லவே இல்லை ஆனால் இவங்கெல்லாம் கருத்துடைய வசனம் தான் ஜோடு இல்லாமல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிற மாதிரியே பார்த்தா கூட அதே அமத்துலேருந்து வெளிப்படுத்தின விஷயம் வரைக்கும் இந்த வசனத்துக்கே ஜோடு இல்லை சரி இந்த வசனத்துக்கு ஜோடு இல்லை அதை அப்படியே விட்டுருவோம் சரி என்ன தான் அங்கே சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிருகத்தை பற்றி சொல்ல வராங்க மிருகங்கள் பறவைகளை பற்றி பேசுகிறார் ஆண்டவர் இவைகள் தான் ஜோடு இல்லாமல் இருக்காது
ஏன் அப்படின்னா அவங்க அவங்க கையில் கொடுத்த பைபிளை வந்து முக்கியமாக பார்க்காததுனால தான் இந்த காரணம் இருக்குது ஓசையா நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் இப்படி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு என் ஜனங்கள் வந்து அறிவு இல்லாமல் சங்கமா சங்காரம் ஆறாங்க யாரை பற்றி சொல்லியிருக்காருன்னா ஓசியா காலத்தில் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காரு என்னுடைய ஜனங்கள் அறிவு இல்லாமல் சங்காரம் ஆறாங்க அவங்க வந்து அறிவை வெறுத்துட்டாங்க அதனால் நான் அவங்கள வெறுத்துட்டேன் முக்கியமாக அது ஆசிரியர்கள் சொன்னது நான் அவங்கள வெறுத்துட்டேன் அதனால் என்னுடைய ஜனங்கள் வேதத்தை மறந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் வந்து சொல்கிறாரு இந்த ஜனம் எக்ஸாக்டாக இப்போ இருக்கிற ஜனத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது என்ன பண்ணுறவங்க ஏதோ அமெரிக்காவிலேருந்து கமெண்ட்ரிஸை கக்கி போட்டவங்களுடைய புக்கை எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க பைபிளை பார்த்து பிரசங்கம் பண்ணுறது கிடையாது பிரசங்கத்தை கேட்குறவங்க பிரசங்கிகளை பாஸ்டர்களை ஹீரோவாக வச்சுட்டு அவங்க சொல்கிறது தான் வேத வாக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பார்த்துட்டு பேஸ் பண்ணி அவங்க சொல்கிற வார்த்தையை தான் கேட்குறாங்க பைபிளை பார்க்குறது கிடையாது அதனால் எந்த வசனம் செட் ஆகுதோ இல்லையே தீர்க்க தரிசனமா ஹோசியா நாலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் ஆண்டவர் அறிவு இல்லாமல் சங்காரம் ஆறாருன்னு சொல்கிற அந்த வசனத்தை இப்போ நம்ம உள்ள நம்ம உலகத்தில் நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு கரெக்டாக சூட் ஆகுது ஏன்னா அறிவு இல்லாமல் சங்காரம் ஆகாதீங்க ஆண்டவர் உங்கள் கையிலையும் என் கையிலையும் கொடுத்த அந்த வேதத்தை பார்த்து அந்த வேதத்தில் மேலே கீழே ஒரு வசனம் எடுத்தீங்கன்னா மேலே என்ன சொல்லியிருக்கு கீழே என்ன சொல்லியிருக்கு கான்டெக்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அது நம்மளுக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எது எதில் அப்பியாசப்படுத்தணும் அப்படின்னு பொறுமையாக திறந்த மனதோடு படித்தாலே நம்மளுக்கு புரியுது ஆனால் இதுக்கு ஒரு கமெண்ட்ரி இதுக்கு ஒரு ஞான அர்த்தம்லாம் போயிட்டு தேவையில்லாமல் நாம் வஞ்சகத்தில் உள்ள தேவையில்லை அதனால் கருத்தருடைய வார்த்தையை எடுத்து படிங்க கருத்தருடைய வார்த்தையை மறக்காதீங்க கருத்தருடைய வார்த்தையை மறந்துட்டீங்கன்னா கருத்தர் உங்களை மறந்துடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசனம் சொல்லுது ஸோ தயவு செய்து பைபிள் படிங்க அறிவு இல்லாமல் சங்காரம் ஆகாதீங்க அறிவு இல்லாத பிரசங்கங்களை கேட்காதீங்க அறிவு இல்லாத பிரசங்கங்களை பண்ணாதீங்க தேங்க்யூ